Hi all, this is Anjali and in this video we will do HCF of two numbers in Python. So this video I will tell you the logic of how we calculate HCF and then we will see how we can make the program. Right? Before we start the program, I would like to tell you that this video is part of a playlist which has 50 days, 50 Python programs. So every day, a Python program explanation with solution I will upload और जो ये programs होंगे ये सारे GitHub की directory में हैं जिसका link मैं आपको दे दूँगी इस video के description में तो आप program को वहाँ से copy कर सकते हो but better excuse me better ये होगा कि आप copy ना करो rather अपने system पे इसे खुद Python में दोबारा से create करके देखो और खुद चलाओ देखो क्या errors आ रहे हैं क्या problem आ रही है so you should do it of your own but कभी भी कोई problem हो उसके लिए एक working program of copy आपको GitHub पे मिल जाएगी, right? So ये day one है, program one है, we are doing HCF of two numbers. अगर आपके पास कोई भी question है, जो आप चाहते हो कि मैं ये आने वाले days में Python में बनाके upload करूं, so you can write that programming question in the comments below, right? Okay, so let's start with the thing. इससे पहले कि हम program करें, हमें ये logic clear होना चाहिए कि HCF या GCD होता क्या है और कैसे calculate किया जाता है। so HCF is highest common factor या फिर हम उसे greatest common divisor भी कह सकते हैं। एक ही बात है factor भी वही number होता है जिससे divide करते हैं। तो सबसे बड़ा जो common divisor है जिससे दोनों number divide हो पाएं। तो basically आपको एक ऐसा number ढूंढना है जिस number से आप उन दोनों numbers को जो given हैं divide कर सकते हो और वो सबसे बड़ा होना चाहिए उन numbers में जो जो उनको divide कर सकते हैं। मतलब जैसे अब 25 and 15 है अगर ये दो नंबर से डिवाइड हो पाते हैं, जैसे थ्री से भी डिवाइड हो पाते हैं और फिफ्टीन से भी हो पाते हैं, सॉरी फाइव से भी हो पाते हैं, तो फाइव बड़ा है वो एचसीएफ होता है, बट इस केस में ये सिर्फ दोनों वन से डिवाइड हो सकते हैं या दोनों फाइव से डिवाइड हो सकते हैं, वो हम देख सकते हैं, बट � फैक्टर्स हो गए 15 के अब आप इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लो तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ ये 5 और 5 सो कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास 5 इसलिए HCF भी 5 हो जाएगा ठीक है एक और एग्जांपल देके बताती हूँ ये देखो मान लो मेरे पास दो नंबर्स हैं 36 और 20 अब मैंने 36 के फैक्टर्स लिखे that is 4 into 9 तो हम छोटे छोटे फैक्टर्स लिखेंगे जितना पॉसिबल हो so it will be 2 into 2 into 3 into 3 ऐसे ही 20 के फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 5 कॉमन क्या है 2 into 2 मतलब 4 हो गया तो इसमें आपका जो फैक्टर आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आया 4 ठीक है ये एक मेथड आपको याद होगा आप मैथ्स में करते होते थे पर अगर अब मैं इसको प्रोग्राम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को लॉजिक लिखना पड़ेगा जिससे मैं पहले नंबर के सारे फैक्टर्स निकालूं फिर उन फैक्टर्स को एक लिस्ट में सेव करूं फिर ऐसे ही मैं दूसरे नंबर के फैक्टर्स निकालूं उनको एक लिस्ट में सेव करूं और फिर दोनों लिस्ट को कंपेयर करके उनमें से कॉमन एलिमेंट्स निकालूं, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकालूं। लॉजिक ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा, बट प्रोग्राम थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसमें। सो प्रोग्राम वुड बी अ बिट लेंदीयर। इससे एक छोटा तरीका और है हमारे पास करने का। वो अगर हम क्या करते हैं पहले 25 को 15 से डिवाइड करते हैं अब 15 वन्स अ 15 सो 25 माइनस 15 10 पूरा का पूरा मेरा रिमेंडर बच जाता है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे लेकिन 25 को 15 से डिवाइड नहीं करेंगे अब 15 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है जिस से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है सो so ये डिविडेंड था ये डिवाइजर था डिवाइड करके रिमेंडर आया 10 नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसे चेंज कर देंगे हम इसे बना देंगे डिविडेंड और जो रिमेंडर था वो डिवाइजर हो जाएगा मतलब अब हम डिवाइड करेंगे 15 को 10 से लेकिन 15 भी 10 से पूरा डिवाइड नहीं होता 10 वन्स आर 10 रिमेंडर बच गया 5 अब फिर से रिपीट करेंगे अब 10 बन जाएगा डिविडेंड और 5 बन जाएगा डिवाइजर तो हमने 10 को डिवाइड किया 5 से रिमेंडर क्या आया 0 अब जब रिमेंडर 0 आ जाए उस टाइम पे जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो आपका HCF हो जाएगा तो यहाँ पर HCF हो गया मेरा five ठीक है समझ आ रहा है तो ये आपका तरीका है एक HCF निकालने का इसमें अगर आप देखो हम तीनों स्टेप में सेम काम कर रहे हैं हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं रिमेंडर देखते हैं क्या आया 
फिर दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर देखते हैं क्या है और ये हमें तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए सो वी कैन क्लियरली मेक अ लॉजिक आउट ऑफ दिस कि दो नंबर्स हैं डिवाइड करते रहो जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए ठीक है सो इसका एच सी है दूसरा एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं थर्टी और ट्वेंटी वाला थर्टी को ट्वेंटी से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया सिक्सटीन अब सिक्सटीन से ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे सो ट्वेंटी बन गया डिविडेंट सिक्सटीन बन गया डिवाइजर 20 by 16 किया तो रिमाइंडर आ गया 4. अब 16 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 0. और आपका एच हो गया 4. ठीक है तो इसमें पता नहीं कितने स्टेप हो, हो सकता है दो स्टेप में आंसर आए हो सकता है पहले स्टेप में ही आंसर आ जाए हो सकता है कितने भी स्टेप्स लगे बट वो स्टेप्स की कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे कि जब तक आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक हम रिपीट करते रहेंगे ठीक है सो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको लॉजिक समझ आना चाहिए सो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक नहीं पता तो खाली पाइथन की स्क्रीन खोल के बैठ जाओगे तो प्रोग्राम नहीं बनेगा सो so, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको लॉजिक लिखना है तो so, मेरे को अब यहाँ पे लॉजिक पता है कि मैंने यूजर से दो नंबर लिए एंड जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता मेरे को डिवाइड कर करके डिविडेंड और डिवाइजर को चेंज करते जाना है ठीक है ये हमारा बेसिक लॉजिक है तो अब हम चलते हैं पाई चाम में और देखते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस इज योर पाईचाम राइट सो एज यू नो मैं पाईचाम यूज करती हूँ पाइथन के प्रोग्राम्स के लिए आप नॉर्मल पाइथन आई डी ई भी यूज कर सकते हो आप ट्विटर भी यूज कर सकते हो दैट्स टोटली अप टू यू आपको जो कंफर्टेबल लगे एग्जीक्यूशन इज सेम इन ऑल ऑफ दिम राइट सो ये हमारा प्रोग्राम है इसमें मैंने पहले पूछा है एंटर टू नंबर टू कैलकुलेट एच सी एफ पहला नंबर इनपुट कर लिया सेकेंड नंबर इनपुट कर लिया दोनों नंबर इंटेजर्स हैं सो so, दोनों नंबर्स आपके पास आ गए एंड सिंपल सा लूप लगाया कि जब तक ए मॉड बी दिस साइन इज फॉर रिमाइंडर सो जब तक ए मॉड बी जीरो नहीं आ जाता वाइल ए मॉड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तब तक क्या करो ए मॉड बी मतलब रिमाइंडर को रेम में पुट किया बी जो कि डिवाइजर था उसे डिविडेंट बना दिया जो रिमाइंडर था उसे डिवाइजर बना दिया तो ये लूप चलता रहेगा एज यू नो पाइथन में जो टैब के बाद स्टेटमेंट होती है ये तीनों स्टेटमेंट टैब के बाद है तो ये तीनों लूप के अंदर है तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये तीन स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहेंगी जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी मतलब जैसे ही ए मॉड बी आपको जीरो देगा ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो यहाँ आएगा और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा विच इज योर एच सी एफ सो अब हम इसको रन करके देखते हैं उसने पूछा एंटर टू नंबर लेट से आई एंटर फिफ्टी सेकेंड नंबर आई एंटर इज ट्वेंटी सो इसका एच सी एफ मेरे पास आना चाहिए टेन सो इसको रन किया एच सी एफ आ गया 10, ठीक है अब ऐसे ही हम यूज करते हैं अपना 25 और 15 वाला फिर से रन करते हैं सो यू क्लिक है फिर से उसने पूछा एंटर टू नंबर्स, मैंने एंटर किया 25, उसने दूसरा नंबर पूछा एंटर किया 15, एच सी एफ इज फाइव ठीक है फिर क्या था 30 और 26, तो 30 और 16 था 36 और 20 था कोई बात नहीं 30 और 16 देख लेते हैं पहले तो ये दोनों 4 से डिवाइड नहीं होते 2 ही आएगा इसका तो so, इसका एच सी एफ आ गया 2 जो हमने दूसरा एग्जाम्पल किया था आई गेस दैट वॉज 36 सिक्स एंड ट्वेंटी सो इसका एच सी एफ आएगा फोर सो दिस इज हाउ वी कैन रन अ प्रोग्राम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर सिंपल सा कोड है सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से लूप वर्क कर रहे हैं और कैसे एच सी एफ आ रहा है अगर आप अभी भी चाहते हो दूसरे वाले लॉजिक से दैट इज पहले फैक्टर्स निकालो फिर कॉमन फैक्टर्स निकालो सो यू कैन ट्राई योर थिंग आप पाइथन की जो कोर्स की प्लेलिस्ट है वहां पे जाके लिस्ट स्टडी कर सकते हो अगर आपको लिस्ट यूज करना नहीं आता है सो यू कैन स्टडी लिस्ट फ्रॉम देयर और उसके बाद आप वो भी ट्राई कर सकते हो कोड एंड यू कैन पोस्ट द कोड इन द कमेंट्स अगर कोई एरर है आई विल रेक्टिफाई दैट फॉर यू एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो टू कंक्लूड ये था डे वन का प्रोग्राम वन कल एक और प्रोग्राम करेंगे एंड देन सो ऑन हम 50 डेज तक रोज एक पाइथन प्रोग्राम करेंगे अगर कोई भी प्रोग्राम आपके पास है यू वांट मी टू सॉल्व आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो कि विच प्रोग्राम आई शुड मेक एंड अपलोड फॉर यू एंड इस प्रोग्राम को आप कॉपी कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गेट हब लिंक विच आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन दैट्स इट इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डोंट फर्गेट टू क्लिक दैट लाइक बटन अच्छा लगता है number of likes dekh ke it uh, gives you motivation to make more videos and do comment something kyunki ek teacher ke liye interaction bahut zaruri hai i can't feel ki main kisi ko bhi nahi padha rahi hu so if you are commenting so i get a feel that there is someone jisko main padha rahi hu jo padh raha hai so it it gives uh, you motivation to make more videos when you know that 
कोई सामने सुनने वाला है कोई सामने समझने वाला है सो दैट्स इट सो डू शेयर द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड यट दैट्स इट फॉर दिस वन बाय द टाइम आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू